Amarjoba megobreva. Dres ise fizikish jeri movida. Martalia termodinamikaze jer bevri rom dakucha satkmeli. Tumsa minda rom am temidan sota khani gada vukhuyot da aranaglep saintereso, sakhaliso da sachiro fizikis nazilshi shevichrat. Saubaria elektrobaze. Ola skarga da mogu eksereba, tu ram khela mnishnoloba aks mas dhevandeli teknologiye bi samqaroshi. Magram realura tu da upikrdebit, elektroli movlenebi tavis mkhrev gansazuraven tsotsxal organizmebshi mimdinare uamrao protsesi. Magalitat, rom ara elektroba am videos saertot vert chartavit, radgan tkveni titebis mozraobas kuntebis shekumshvas tsirdeba, ras tavis mkhrev elektro movlenebze damokidebuli. Is ki ara amis gadatsvotilebasats ver miigabit. Radgan tavistun is da zogadat nervuli sistemis funksionirebats stored elektrobas emqareba. Amastan verts ver aprilis danakhva shezlebdit elektrobis gareshe, verts tkveni guli imushavebda rom ara elektroba. Moglet bevri rom agar gavagzevot verts tkven da veravitari tsotsxali veri arsebebda rom ara es saotsari fizikuri fenomeni. Da mainz ras tsarmoadgens igi, rogor shegvitlia masse dakvirueba. Ջեր գիտեղ չվենց ձել թաղնից խամդ է մեշվիտ է սաղուկ ունեշի, բերձեր մա պիլոսոպոսումա թալես մի լետելմա, աղծեր արում շալիս կսովուլ զեք ախխուն է բուլի կարվի սխեղուլի, իզի դավուս կաղալ դիսան չալիս պսուբոգ նագ Ata shvida soz da teks mecels, prangma mecni erma diupem, aghmoa cinarom titkmis uella sxeuli, metalebis garda, xaxunisa da gatbo bishemdek, abiula da elektrov de boda. Amastan man xenishnarom zogjer da elektrov e buli sxeule bi ertmanec gani zidavdren, zogjer ke perikit mi zidavdren. Amis mi xedit man urjgupad dago, sxadasqa masalisagan damzade buli sxeule. Երդ դեղ գիվ էչ գուպից ավում ադգել լեպի, խով էլ թույս գանի զիտավդրեն էր էրտմանեց, մագրամ թուս խադասխա ճգուպի դան աղեբ ուլեպս մի ուախլով էպ դիտ, ուկ է մի զիտավդրեն։ Իրվելի ու ինչես բունդովան է մետնա� Ման շեմոյի տանա իսետի ծնեբ էպի, ռոգորիցա սխեղուլիս դադեպիտատ դա ուարգոպիտատ դա մուղտուվա։ Աման դիուպես դագույրու էպ էպս նատելի մովպինա, դա ուղը գասագեպի գախադա իսրաս դգեիստույ� Մագրամ իսմիս գիտուխա սայդան մում դինար է ուպսես կանոն զոմի էր է մա։ Այ ամիս ատույս չվենց սաղարել ատոմ էպս ունդա դավու բրունդ էտ։ Հոգործույցիտ ատոմի շետ գեպա դադեպիտատ դամուղթուլի բիրթույ� էլեկտրոնիս մուղթի ստոլի է, դա ուդրիս դա ախլոյ էպիտ էրդիմ թելի եկսի աթի մինուս մեծխրամետ է խարիսխատ գուլոնց։ Մաշասադամ է, թու ատոմ շի պրոտոն է բիսադա էլեկտրոն է բիս ռիցխի տոլի է, կամոդիսրոմ ատոմ իս ճամուրի մուղթի նեիտրալուրի է, դա սխեուլի թավիս մխրիվ ռոմելիս Մագրամապամոդիկավիղսենոտ Այս դամոգի դեպուլի է իմազ է թուրամասալիսագանա սխեուլի դամզա դեպուլի։ Մագալիթատ ես թույսեպա կարգադայակ ամոխատուլի սպիլենչի։ Դա շեսաբամիսա չույն մասը վամբուպտրով միկի կարգի էլեկտրոգամ տարովիտ, անու 
ესე იგი ნახეთ რა ხდება თუ ატომმა დაკარგა გარე ორბიტაზე მოძრავი ერთი ან რამდენიმე ელექტრონი მაშინ ატომში აღმოჩნდება პროტონების სიჭარბე და ატომი დაიმუხტება დადებითად ხოლო თუ ატომი შეიერთებს ერთ ან რამდენიმე ზედმეტ ელექტრონს მაშინ ატომში აღმოჩნდება ელექტრონების სიჭარბე და იგი დაიმუხტება უარყოფითად და როდესაც ვამბობთ რომ ეს თუ ის სხეული დამუხტულია დადებითად ან უარყოფითად საუბარია სწორედ ელექტრონების მიღების ან გაცემის ფენომენზე მაგრამ ის მის შეკითხვა რა მექანიზმებითაა შესაძლებელი ამ მუხტების მიმოცვლა და ელექტრონების სხვადასხვაგვარი განაწილება სხეულებს შორის მოდი შევხედოთ რამდენიმე მაგალითს თუ ელექტრულად ნეიტრალურ მინის სხეულს რაიმე ნაჭერთან ვახახუნებთ აი ამ ხახუნის შედეგად მინის სხეულს წაერთმევა ელექტრონების გარკვეული რაოდენობა რომელიც გადაინაცვლებს ამ ჩვენს ნაჭერზე და მთლიანობაში მინის სხეულს დადებით მუხტს მიანიჭებს აი ამას ეწოდება დამუხტვა ხახუნით ერთ-ერთი კარდინალური დეტალი რომელსაც ამ პროცესის განხილვისას უნდა მიექცეს ყურადღება ის გახლავთ რომ ჩვენ ამ პროცესში არაფერი ახალი არ შეგვიქმნია და არც რამე სადმე არ გაგვიქრია არამედ უბრალოდ უკვე არსებული ელექტრონები განსხვავებულად გადავანაწილეთ აი ამას ელექტრული მუხტების კონსერვაციის კანონი ეწოდება აი ახლა თუ ჩვენს დადებითად დამუხტულ მინის სხეულს სხვა მეორე ნეიტრალურ მინის სხეულს მიუახლოვებთ და შემდეგ შევახებთ ელექტრონების გარკვეული რაოდენობა ამ ნეიტრალური მინის სხეულიდან დაიწყებს გადასვლას დადებითად დამუხტულ სხეულში მანამ სანამ მათში მუხტების განაწილება ერთნაირი არ იქნება და საბოლოოდ მივიღებთ ორ მცირედ დადებითად დამუხტულ სხეულს აი ამას შეგვიძლია დავარქვათ დამუხტვა კონტაქტის შედეგად მაგრამ ნახეთ საინტერესო ისაა რომ ელექტრონების გადაწყობისათვის ზოგჯერ შეხებაც კი არაა საჭირო. მაგალითად, თუ დადებითად დამუხტულ მინის სხეულს მივიტან დახლოს მეტალის ელექტროგამტარ სხეულთან, მაშინ ამ მეტალის სხეულში არსებული ელექტრონები გადაინაცვლებენ მინის სხეულისკენ მიმართულ ნაწილში. ესე იგი გამოდის რომ მივიგეთ ერთი მხარე, რომელიც უფრო მეტად უარყოფითადაა დამუხტული და მეორე მხარე რომელიც დადებითადაა დამუხტული აი ამას პოლარიზაცია ეწოდება წარმოიდგინეთ რომ ახლა ეს მეტალის სხეული უსებ შუაზე გავჯერით შედეგად რა დაგვჩა ერთი დადებითად და მეორე უარყოფითად დამუხტული ნაწილები აი ამას ეწოდება დამუხტვა ინდუქციით თუ დამუხტული სხეული ეხება მასზე ბევრად უფრო დიდი ზომის ნეიტრალურ ელექტროგამტარ სხეულს მაშინ ხდება მუხტების ისე განაწილება რომ მცირე ზომის სხეული თელ თავის ჯამურ მუხტს კარგავს რამდენა დიდი ზომის სხეულზეა საუბარი მაგალითად დედამიწაზე რა სიტყოდით დიახ დედამიწის ზედაპირი უმეტესობა ადგილებში შვენიერი კონდუქტორული თვისებებით ხასიათდება თლიანობაში მისი მუხტი კი შეგვიძლია ნეიტრალურად მივიჩნიოთ მაშ გამოდის რომ როდესაც დამუხტულ სხეულს დედამიწის ზედაპირს ვახებთ ეს მუხტი დედამიწას გადაეცემა რაც სხეულს ელექტრულად ნეიტრალურს ხდის აი ამ პროცესს დამიწება ეწოდება ეს იგი როგორ შეიძლება სხეულებს შორის მუხტების მიმოცვლა გასაგებია მაგრამ საინტერესოა მაინც ეს დადებითი და უარყოფითი მუხტები რა ძალით იზიდავენ ან განიზიდავენ ერთმანეთს როგორ გამოვთვალოთ ეს ძალა აქამდე ჯერ ალბათ პასუხი უნდა გავცეთ იმას თუ როგორ დავადგინოთ საერთოდ მუხტის ნიშანი ან მისი სიდიდე აი აქ საკმაოდ მარტივი ხელსაწყო ელექტროსკოპი გვეხმარება იგი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც გამჭვირვალე კედლებიანი მინის ჭურჭელი რომელსაც მორგებული აქვს რეზინის საცობი რომელშიც გაყრილია ლითონის ბურთულიანი ღერო აი ამ ლითონის ღეროს მეორე ბოლოზე მიწებებული აქვს თხელი ქაღალდის ფსუბუქი ორი პატარა ფურცელი ელექტროსკოპის ბურთულას წინასწარ შეახებენ ცნობილი ნიშნის მუხტით დაელექტროებულ სხეულს შესაბამისად ღერო და ფურცლები დაიმუხტება ამავე ნიშნის მუხტით და ფურცლები განიზიდავენ ერთმანეთს მერე ამ ბურთულას მოაცილებენ დაელექტროებულ სხეულს ელექტროსკოპის ფურცლები კი დარჩება დამუხტული და განზიდული ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ბურთულას შევახოთ უცნობი ნიშნის მუხტით დაელექტროებული სხეული თუ ელექტროსკოპის ფურცლები უფრო მეტად გაიშალა სხეული დამუხტული ყოფილა იმავე ნიშნის მუხტით ხოლო თუ ფურცლები ჩამოეშვა მაშინ სხეული დამუხტული ყოფილა საწინააღმდეგო ნიშნის მუხტით და იმის მიხედვით თუ რა სიდიდის კუთხით მოხდა ამ ფურცლების ჩამოშვება ან გაშლა შეგვიძლია უკვე თვითონ მუხტის სიდიდეზე ვისაუბროთ აი ახლა კი დაუბრუნდეთ უძრავ დამუხტულ სხეულთა შორის 
ურთიერთქმედების ძალის განხილვას. ეს საკითხი 1775 წელს შეისწავლა ფრანგმა ფიზიკოსმა კულონმა არც თუ ისე კომპლექსური ექსპერიმენტის საფუძველზე. იგი ეხება წერტილოვან მოხდებს. დამოხტული სხეულები წერტილოვნად შეიძლება ჩაითვალოს მაშინ, თუ მათი ფორმა და ზომა არსებით გავლენას არ ახდენს მათ ურთიერთქმედებაზე. და ამასთან ერთად ეს ზომები ბევრად მცირეა მათ შორის მანძილთან შედარებით. კულონი დააკვირდა რა ექსპერიმენტის შედეგებს, ნახა რომ უცვლელი მოხდების დროს ბუთულებს შორის მანძილის ორჯერ გადიდებით ძალა ოთხჯერ მცირდებოდა. ესე იგი შეგვიძლია მათემატიკურად ჩავწეროთ რომ ძალა მანძილის კვადრატის უკუ პროპორციულია. ხოლო ბურთულებს შორის უცვლელი მანძილის შემთხვევაში მუხტების ორჯერ გადიდებით ეს ძალა ოთხჯერ იზრდებოდა. ანუ ესე იგი ეს ძალა მუხტების ნამრავლის პირდაპირ პროპორციულია. აი მთლიანობაში კი ამ ცდების ანალიზის შემდეგ კულონმა დაადგინა, რომ წერტილოვან უძრავ დამუხტულ სხეულთა შორის ურთიერთქმედების ძალა ჰაერში ან ვაკუუმში პირდაპირ პროპორციულია მათი მუხტების მოდულთა ნამრავლისა და უკუ პროპორციულია მათ ცენტრებს შორის მანძილის კვადრატისა და მიმართულია სხეულთა ცენტრების შემაერთებელი წრფის გასწვრივ. ერთნაირი ნიშნის მუხტები ერთმანეთს განიზიდავენ რაღაც ძალით, რომელიც ითვლება დადებითად. ურთიერთსაპირისპირო ნიშნის მუხტები კი ერთმანეთს მიიზიდავენ ძალით, რომელიც ითვლება უარყოფითად. აი ეს კი გახლავთ პროპორციულობის კოეფიციენტი, რომლის სიდიდეც დამოკიდებულია იმ გარემოს გვარობაზე, სადაც დამუხტული სხეულია მოთავსებული. როდესაც ჰაერზე ან ვაკუუმზე ასაუბარი, მისი მნიშვნელობა უდრის 9 გამრავლებული 10-ის მეცხრე ხარისხზე. თავის მხრივ მისი ფორმულირება კი მათემატიკურად შეგვიძლია ასე გამოვსახოთ: ერთი შეფარდებული 4π ε0 ოვანთან, სადაც ε0 ოვანი ვაკუუმის ელექტრული მუდმივაა. აი საიდან მოდის ეს ფორმულა ცოტა უფრო რთული საკითხია და ამას მომდევნო ვიდეოებში დაუბრუნდებით. მანამდე შეგვიძლია უბრალოდ დავიმახსოვროთ რომ ორწერტილოვან მუხტს შორის ურთიერთქმედების ძალა ერთგვაროვან გარემოში ყოველთვის ნაკლებია ვაკუუმში მუხტების შორის ურთიერთქმედების ძალაზე. და ამ ძალათა შეფარდება სწორედ გარემოს გვარობაზეა დამოკიდებული. იგი ეფსილონით შეგვიძლია აღნიშნოთ და მას გარემოს დიელექტრიკული შეღწევადობა ვუწოდოთ. მოკლედ მეგობრებო, დღეს ჩვენ გავეცანით ელექტროსტატიკის იმ ძირითად ცნებებს, რაც შემდგომში ამ თემის გავრცობისას და გაგრძელებისას აუცილებლად დაგვჭირდება. წინგველის ელექტრული ველის, პოტენციალის ცნების, ელექტროტევადობის და კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო საკითხის განხილვა. იმისათვის კი რომ არ გამოგჩეთ სიახლეები, არ დაგავწდეთ დაწვეთ ქვემოთ subscribe ბილას, თუ არ გაქვთ ჯერ არხი გამოწერილი. ელექტრობა და ჯანდაბაშე. მოკლედ არ დაგავწდეთ რომ დასვათ ლაიკი და გაუზიაროთ ეს ვიდეო თქვენს მეგობრებს. მომავალში ხედრამდე.